பொறுப்பு மகிழ்ச்சி ரெண்டையும் பிரித்து தான் வச்சுருக்கோம் கவனிச்சு பாருங்கள் பொறுப்பை மகிழ்ச்சி யாராவது ஒன்று சேர்த்துருக்கீங்களா சின்ன வயசுலேயே இந்த பிள்ளைகளுக்கெலாம் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறவனுங்களாம் சின்ன வயசுல ஒரு கதை சொல்லியிருப்பாங்க ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற போய் சொல்லுவாங்க இந்த வயசில் நீ நல்லா படிச்சுனா பின்னால் ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படிமா எது ரெண்டாம் கிளாஸ் படிக்கிற பிள்ளைகிட்ட இந்த வயசில் நீ நல்லா படிச்சுனா பின்னால் ஜாலியாக இருக்கலாம் ஏன் படிக்கையில் ஜாலியாக இருக்க முடியாது நோனோ படிப்பு என்பது சுமையானது வாழ்க்கை எப்படி சுமையானதோ அப்பா அம்மாக்கள் எப்படி சுமையானவர்களோ இந்த வாழ்க்கை பாரத்தை எப்படி சுமக்கிறோமோ அப்படி இந்த படிப்பை நீ சுமக்கணும் அது உன் பொறுப்பு பொறுப்பை நீ கிடக்கணும் ரெண்டாம் கிளாஸில் நல்லா படிச்சிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அப்புறம் ஆறாம் கிளாஸ் வந்தோன்னே சொல்லிடுவாங்க இப்போ நீ மேலே வந்துட்டப்பா பெரிய இடம் ஆறாம் கிளாஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நீ நல்லா படிச்சிட்டீங்கன்னா எயித்து ஸ்டாண்டர்டு ஒரு செமி பப்ளிக் மாதிரி அதில் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்போ என்ன பண்ணும் பொறுப்பாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருக்கக்கூடாது படிக்கிற பிள்ளை பண்ணுற வேலையை அது மாதிரி சிரிச்சிடக்கூடாது சொந்தக்கார தாய் பிள்ளை வீட்டுக்கு போயிடக்கூடாது கிளவி சாவு போயிடக்கூடாது கொடைக்கு போயிடக்கூடாது எதுக்கும் போயிடக்கூடாது கிரிக்கெட் மேட்ச்லாம் பார்த்துடக்கூடாது ஆனால் இவங்க எல்லாம் பார்ப்பாங்க இவங்க எல்லாத்தையும் போனால் இந்த உலகத்திலே கோவிட் வர்றதுக்கு முன்னாலே கோவிட் ப்ரோட்டோக்காலை ஃபாலோ பண்ண பரம்பரை நம்ம பரம்பரை தான் பத்தாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டாலே அவன் கோவிடில் இருக்கான்னு அர்த்தம் தண்ணி ரூம் கொடுத்துருவாங்க தட்டு சாப்பாடு மட்டும் உள்ளே போகும் யார் எதுக்கும் போகக்கூடாது எவனும் ஃபோனு பண்ணக்கூடாது எவனும் வரக்கூடாது இவங்க இவனை பற்றியே பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவன் காது படையே பேசுவாங்க அவன் விடிய விடிய படிப்பான் என்ன படிக்கிறான் எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது இவனை நினச்சே எனக்கு அவன் வெறி அவங்க இதை கூட்டி அவனை நினச்சி தான் எனக்கு அவ்வளோ கவலை இருக்குது நீங்கள் உங்களை பற்றி நினைங்க அவன் அவனை பற்றி நினைப்பான் அப்போ என்ன சொல்லிங்க நீங்கள் பொறுப்பாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சியாக இருக்காது பொறுப்பை கடை ஆறாம் கிளாஸை கடந்து வா எட்டாம் கிளாஸ் அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க இந்த ஒம்பதாம் கிளாஸ் மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டா டென்த் ஈஸியுமாங்க இந்த லாஜிக் எனக்கு என்னென்னே தெரியல டென்த்து மட்டும் ஒரு நானூற்றம்பது மார்க் எடுத்துட்ட அதுக்கப்புறம் லைஃபே ஜாலிப்பா செம சந்தோஷமாக இருக்கலாம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாமா முட்டி மோதி என்னென்ன முடியுமோ எல்லாத்தையும் பண்ணி வரவ போகிறவனுக்கெல்லாம் பதில் சொல்லி வரவ போகிறவனெலாம் சாமியை கூப்பிட்டு தொண்ணூறை பூசி விடுவாங்க கோயிலுக்கு கூட்டி போவாங்க எல்லா வேண்டுதலுக்கும் நம்ம மட்டே அடிச்சு எல்லாம் பண்ணி டென்த்தில் நானூற்றி ஐம்பது மார்க் எடுத்து முடித்தவனே சொல்லுவாங்க தம்பி லெவன்த் பப்ளிக் லெவன்த்து மட்டும் நல்லா படிச்சுட்டேன் டுவெல்த்தில் நல்ல மார்க் எடுத்துக்கலாம் சரி தொலை டுவெல்த்து நல்லா படிப்போம் படித்து நல்ல மார்க்கெலாம் எடுத்து வெளியில் வந்து நாமளாக நினச்சிக்கோம் காலேஜிலலாம் பழைய படம் மாதிரி ஒரே ஒரு நோட்டு எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் அங்கே போனோன்னே ஜாலியாக இருக்கலாம் முத நாளே கேர்ள்ஸ்லாம் வருவாங்க டான்ஸ்லாம் ஆடலாம் வாதியாலாம் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டான் அவனுங்க தூக்கி போட்டு வாயிலே குத்துவானும் இதுக்கு ஸ்கூலே தேவையில்ல முத நாளே கதற அளவுக்கு இருக்கும் காலேஜ் அப்போ வந்து உங்கள் அம்மாட்ட சொல்லுங்களேன் என்னம்மா காலேஜுக்கெலாம் போன பிறகு வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கும் பொறுப்பு இல்லாமல் இருக்கலாம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம்னு சொன்னீங்களே அம்மா அப்படின்னு கேட்டால் என்ன நாலு வருஷமோ மூணு வருஷமோ நல்லா படித்து ஒரு வேலை பெட்டா ஒன்று யார் கேட்க போகிற மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் இப்போ பொறுப்பார் மகிழ்ச்சியாக இருக்காது மூணு வருஷம் சரின்னு கஷ்டப்பட்டு ஐலவி சொன்ன பிள்ளைகளாம் மம்மி திட்டும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் முடிச்சு ஏதோ ஒரு வேலைக்கு போனால் அப்பா முடிஞ்சா இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பளம் இனிமேல் நிம்மதி மகிழ்ச்சியாக இருக்கலான்னா அவங்க மைசூரில் பெங்களூரில் ஓரியன்டேஸ் வச்சு சொல்லுவாங்க தம்பி இது வரைக்கும் நீங்கள் படித்ததெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை எங்கள் ப்ராஜெக்ட்டுக்காக ஃபஸ்ட்லேருந்து மறுபடி படிமா உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு போனை போடுங்க இப்போ அம்மாக்கள் மாற்றியே பேச மாட்டாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக இன்னும் ஒரு மூணு வருஷம் பல்ல கடிச்சுக்கிட்டே வேலை பார்த்துரு ஒரு நல்ல காசு சம்பாதிச்சுன்னா உனக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருவேன் உன்னை பார்த்து கூட்டி வந்துடுவா அவ வந்துட்டா உனக்கு ராஜாவால் கடாடி அவன் அதை நம்பி மூணு வருஷம் மூச்சா போட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா வேலையும் பார்த்து ப்ரொமோஷன்லாம் வாங்கி கல்யாணம்லாம் முடிஞ்சு அப்பா முடிஞ்சு என் பொறுப்புகள் முடிந்தது என்று நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்ட்டு கௌதம் மேனன் படம் மணிரத்ன படம்லாம் ரீவைன் பண்ணி போட்டு பார்த்து காலையில் ஈரத்தலையோட மல்லியப்பூ வச்சுக்கிட்டு சகப்பா ஒரு பிள்ளை கையில் வலைவீச்சத்தோடு வந்து பெட் காஃபி கொடுக்குன்னு அவன் காத்திருப்பான் கேவல் அந்த ஒத்த பெட் காஃபிக்கு ஒருத்த முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் உழைக்க வேண்டியது அதை நினச்சிக்கிட்டா அப்படியே தலைவர் அப்படியே மறுநாள் அப்படியே அப்படியே அந்த கனவுலே இருப்பாப்பில் கிளீன் கிளீன் ஒரு சவுண்டு கேட்கும் என்னென்னு பார்த்தா முழிச்சு பார்த்தா அந்த பொண்ணு ஒரு நைட்டி போட்டிருக்கோம் ஒரு தூக்கு போனியை கையில் கொடுத்து போய் பால் வாங்கிட்டு வாங்க காஃபி போடணுங்க அந்த பெட் காஃபி குடிக்கவே பால் வாங்க நாம தான் போகணுங்கிற உண்மை தெரிகிறதுக்கே முப்பது வருஷம் ஆயிரும் கதறிக்கிட்டு அம்மாவுக்கு ஒரு ஃபோனை போடுங்க பால் பூத்துலேருந்து அம்மா நீ என்ன சொன்ன என் பொறுப்புகள் முடிந்தவுடன் மகிழ்ச்சி வரும்னு சொன்னியம்மா எல்லாம் முடிஞ்சு
அம்மாக்கள் அந்த உண்மையை நமக்கு சொல்லுவதே கிடையாது பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சி என்பதை அம்மாக்கள் நமக்கு சொன்னதே கிடையாது பொறுப்பை கடப்பதல்ல மகிழ்ச்சி பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சியே கமிட்மெண்ட் இஸ் அ சாம் ஆஃப் லைஃப் இது புரிஞ்சுட்டா பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு எதுமேலும் பிடிப்பு இல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் பொறுப்பை மகிழ்ச்சியும் பிரித்து பிரித்து பார்க்குறோம் படிப்பதையே வெறுப்பாக இருக்குது அது பொறுப்போடு தொடர்புபடுத்துகிறோம் பொறுப்புனா கடுப்பாக இருக்கணும் பொறுப்புனா எரிச்சலாக இருக்கணும் கடை வச்சிருக்க ஆளுகள்லாம் பாருங்களேன் வீட்டில் அந்த ஆம்பளைங்கள்லாம் கடுப்பாகவே இருப்பேன் அதே கைலி அதே பணியை ஏதோ இல்லாத ஆள் மாதிரி வேணும்னே இருக்குது ஏன்னா அப்படி இருந்தால் தான் நான் பிஸ்னஸ்மேன் சோகமாகவே இருக்கணும் வீட்டுடைய மூத்த அண்ணன்கள்லாம் பாருங்களேன் வேணும்னே இப்படி கிருமாகவே இருப்பாங்க ஒரு வேலையும் இருக்காது சும்மா தான் இருப்பாங்க ஆனாலும் கோபமாகவே இருப்பாங்க ஏன்னா கோபம் அந்தால் பொறுப்பானவே அப்போ பொறுப்பாக இருப்பது என்பது மகிழ்ச்சியோடு தொடர்பு கிடையாது உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியதும் சரி உங்களுக்கு அது தான் பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சியே பொறுப்பை கடப்பதல்ல மகிழ்ச்சி பொறுப்பு மகிழ்ச்சியை நமக்கு சொல்லியே கொடுக்கல பொறுப்பை கடந்து வா பொறுப்பை கடந்து வா பொறுப்பாக இருப்பதாக மகிழ்ச்சி ஒரு தந்தைக்கு தன்னுடைய பிள்ளைகளை நன்கு படிக்க வைத்து ஆளாக்குவதா மகிழ்ச்சி பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சி ஒரு தாய்க்கு தன்னுடைய குடும்பத்தை நல்லபடியாக காப்பாற்றி தன் பிள்ளைகளை ஆளாக்கி கொண்டு வரதுல தான் மகிழ்ச்சி இருக்குது பொறுப்பு தான் மகிழ்ச்சி படிப்பது தான் மகிழ்ச்சி வேலை பார்ப்பது தான் மகிழ்ச்சி இப்படி பேசுகிறது தான் மகிழ்ச்சி இந்த வாழ்க்கை குறித்த நம்பிக்கை நமக்கு மிக குறைவாக இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை என்ன ஆகுமோ இந்த வாழ்க்கை இப்படியே போகுமோன்னு கொஞ்சம் பேருக்கு பயம் இந்த வாழ்க்கை எப்படியோ போயிருமோ அப்படின்னு கொஞ்சம் பேருக்கு பயம் இருக்கிற வாழ்க்கை நீடிக்குமோ என்கிற பயம் இருக்கிற காசெல்லாம் காப்பாற்றிக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது பயம் இன்றைக்கி சந்தோஷமாக இருக்கும் நாளைக்கு சந்தோஷமாக இருப்போமா மாட்டோமாங்கிற பயம் இன்றைக்கி தான் வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது நாளைக்கு நல்லா இருக்குமான்னு தெரியலையே இப்படியே கடைசி வரைக்கும் ஏதோ வாழ்க்கையும் கைக்குன்னு வாழ்க்கை போயிருமோங்கிற பயம் மொத்தத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்குது இந்த பயத்துக்கெல்லாம் நாம தான் காரணமான்னு கேட்டால் அது இல்லை காரணம் இந்த பயம் எல்லாத்துக்கும் பின்னால் இருக்கக்கூடியது மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது பாவம் என்று நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு டோன்ட் பி ஹாப்பி சந்தோஷமெல்லாம் இருக்கக்கூடாது ஒரு கல்யாண வீட்டுக்கு நல்லது கேட்டதுக்கெலாம் நம்மலாம் போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஒன்று சேருவாங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயது மதிக்கத்தக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் பழைய தோழிகளாக இருப்பாங்க கசின்ஸாக இருப்பாங்க நிறையா ஓடி சே கிசுஸ் எல்லாம் பேசக்கூடிய அளவுக்கு நண்பர்களாக இருந்தவர்களாம் அதுக்கப்புறம் திருமணம் அப்படின்னு எல்லாம் வயசு எல்லாம் என்ன பண்ண இருப்பாங்க சந்தித்த பிறகு ரொம்ப சந்தோஷமாக பயங்கரமாக சிரித்து பேசுவான் ஆண்களாம் இள வீட்டில் இருக்க மாதிரி தான் இருப்பாங்க அங்கே போனாலும் சேர்த்தேன் எப்படா முடிச்சு தொலைங்கடா வீட்டுக்கு போகணும் இந்த வேட்டி வேறு கச கசாயங்கிறது கடுப்பாக இருக்குது எல்லாருக்கும் யாருன்னு தெரியாது எல்லாரும் கும்பிட்டோடனே வணக்கம் வணக்கம் இவங்க நம்ம மேலே திரும்ப மச்சானோட ரெண்டாவது மூணாவதோட ஆ ஆமாம் ஆமாம் அப்படிமா அவருக்கு வேறு தெரியாது இவருக்கு அவரை தெரியாது முறைப்படி கும்பிட்டு வைப்போம் இருக்கட்டும்னு அவங்க பாட்டுக்கு வாழ்வாங்க லேடிஸ்லாம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக பேசி சிரிப்பாங்க பேசி சிரித்து முடித்தவொடனே அதில் ஒரு அம்மா சொல்லுவாங்க நல்லா சிரித்து கண்ணுங்கள்லாம் தண்ணி இப்படியே வந்து நிற்கும் ஏன்னா அவ்வளோ சிரிச்சிருப்பாங்க பேசி அப்போ டக்குன்னு சொல்லுவாங்க நல்லா சிரித்து விட்டேன் நாளைக்கு என்ன போகுதுன்னே தெரியல மனிதனுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பயமாக இருக்கிறது மகிழ்ச்சி துன்பத்தை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்று நாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்புகிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது மனிதனிலிருந்து விலகிய ஒரு விஷயம் அதை போராடி பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது என்பது எப்போதோ கிடைக்கக்கூடிய அரிதான விஷயம் என்று நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வாழ்க்கை குறித்து நமக்கு தொடர்ச்சியாக சொல்லப்பட்ட கற்பிதமான கதைகள் வாழ்க்கை துயரம் என்று நமக்கு போதிக்கின்றன வாழ்க்கைங்கிறது என்ன கஷ்டம் போராட்டம் கஷ்டப்படணும் போராடணும் துயரப்படணும் கண்ணீர் விடணும் கக்கூஸில் உட்காந்து அழுகணும் பாத்ரூமில் உட்காந்து கதறணும் மொட்டை மாடியில் தனியாக போய் நிற்கணும் கடற்கரையில் அப்படியே வானத்தை பார்த்த வாக்கில் நம்ம சோகத்தெல்லாம் செலவிடணும் எவனாவது ஜாலியாக இருக்கான்னு யோசிச்சுருக்கம்மா எப்பாடுபட்டாவது கஷ்டமாக இருக்கணும் கடவுளே வேண்டாம் இருப்பா பிள்ளையை பற்றி காண்டாமல் இருக்கோன்னு பேர் வச்ச கதையாக கஷ்டப்பட்டு வாழ்கிறதுல மனிதனுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி காரணம் வாழ்க்கை கஷ்டமாக இருந்தால் பின்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம நம்புகிறோம் பின்னால் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் எழுபது வயசு வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டே செத்துப்பட்டு போயிடும் முடிஞ்சு போச்சு கடைசி வரைக்கும் மனுஷன் கஷ்டப்பட்டார் இந்த ஒத்த டயலாக் எதுக்கு சிரிக்காமல் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை த பர்செப்ஷன் ஆஃப் லைஃப் இஸ் ரியலி கன்ஃபியூஸ்ட் அதனால தான் நம்ம இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள் சற்று மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் நமக்கு கோவம் என்ன கெக்க கெக்கேன்னு சிரிப்பு இதை நான் வேறு மாதிரி சிரிக்கணுமா என்ன அப்படி சிரிக்கணுமா என்ன ஏன் நாலு பேர் சிரிக்கிற பார்த்தா ஆத்திரம் வருது நாகர்கோவில் பஸ் ஸ்டாண்டில் நாலஞ்சு கல்லூரி பெண்கள் இரண்டு பசங்கள் உட்காந்து ஒரு ஹோட்டலில் பிரியாணி சாப்பிட்டு சிரிச்சானுங்கன்னா சம்மந்தமே இல்லாமல் ரெண்டு இட்லி கெட்டி சட்னி சாப்பிட்டு காணலில் இருக்க அங்கிளுக்கு ஏன் காண்ட் ஆகுது ஒய் திஸ் மேன் பிகமிங் காண்டு ஏன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதுன்றது வாழ்விலிருந்து வெளியேறிய ஒரு
அப்ப பிள்ளையில நம்ம போட்டு என்ன பண்றோம் இதுல எவனாக்குறதுன்னு நமக்கே தெரியல ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஒவ்வொரு நாளும் பிள்ளைகளை சோதனை கொடுத்த எலி போல வீட்டில் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு நாளைக்கு இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணி பார்க்குறது அன்போடு இருக்கணும் அதான் முக்கியம் தம்பி காசு உணர் தாண்டா முக்கியம் அவர் வருவார் முப்பது திருக்குறளில் மூணு இடத்துல சொன்னார் காசு முக்கியம் இல்லைன்னு அவர் சொல்லிட்டு போயிடுவாரா கேட்டாத அப்புறமா பொழைச்சி நல்லா இருந்துருவார் வாழ்க்கை நல்லா போயிடுச்சுன்னு நாசமாக போயிடும் கேட்குறத கேட்கணும் கேட்டதோடு விட்டணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் கோபிநாத் அன்றைக்கு சொன்னால் அதை அப்படியே அச்சு பிசகாமல் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு நாள் மறுநாள் அவனே அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டான் நீ என்னதுக்கு இதை ஃபாலோ பண்ண போகிறேன்னு ஒரு நாள் கூகுளில் படித்ததில் ஒரு நாள் பக்கத்து விட்ட ஆண்டி சொன்ன கேதை கேட்டு ஒரு நாள் நியூஸ் பேப்பரில் வந்த விஷயம் கேட்டு ஒரு நாள் இந்த வாழ்க்கையை எப்படியாவது சிறப்பானதாக அமைத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பரிதவிப்பிலும் போராட்டத்திலுமே வாழ்க்கையுடைய மகிழ்ச்சியான கூறுகளை நாம் மறந்து போகிறோம் வாழ்க்கையை ரொம்ப கஷ்டப்படலாம் நீங்கள் வந்து ஒன்றும் போராடிலாம் ஜெயிக்காதீங்க வாழ்க்கையே ஜெயிப்பதற்கானது தான் வாழ்க்கையினுடைய இயல்பே வாழ்வில் ஜெயிக்கிறது தான் நீங்கள் தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறது கஷ்டங்கிற முடிவெடுக்கிறீங்க இயற்கையோ மனிதரோ அவருடைய சிந்தனைக்கு ஏற்ப யாரோ ஒருவர் நம்மை படைத்திருக்க கூடும் ரைட்டா கடவுள் படைத்திருக்கலாம் அல்லது இயற்கை படைத்திருக்கலாம்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மனுஷன் இந்த மைக்கை தயாரிக்கிறான் ரைட்டா தட்டுனா கரெக்டாக சத்த வரணும் இப்படி வச்சு பேசினாலும் கேட்கணும் இப்படி வச்சு பேசினாலும் கேட்கணும் நீங்கள் வந்து கேட்டாலும் நல்லா இருக்கணும் நான் வந்து பேசினாலும் நல்லா இருக்கணும் இந்த கேமரா தயாரிக்கிறாங்க அடுத்த அது அடுத்த வருஷம் தயாரிக்கிறாங்க இப்போ செல்ஃபோனில் எல்லாத்தையும் எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு டெக்னாலஜி தயாரிக்கிறாங்க அந்த ஒரு பொருளை தயாரிக்கக்கூடிய ஒருவர் என்ன நினைத்து கொண்டு அதை செய்வார் இது ரொம்ப வெற்றிகரமான ஒரு பொருளாக இருக்க வேண்டும் த பெஸ்ட்டாக இது இருக்கணும் பெஸ்ட் ஆஃப் த மைக்காக இருக்கணும் என்னுடைய மைக்கு நான் உருவாக்குற இந்த ஆடியோ சிஸ்டம் பெஸ்ட் ஆஃப் த ஆடியோ சிஸ்டமாக இருக்கணும் நான் உருவாக்குற இந்த கேமரா உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டான கேமராவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பின்னால் ஓடுதில் ஒரு ஏசி பெஸ்ட் ஆஃப் த ஏசியாக இருக்கணும் அப்படின்னு அவர் நினச்சி தயாரித்தார் பட் அது அப்படி இல்லை ஓகே அந்த கதை தனி ஓகே அப்படி தான் ஒவ்வொரு மனுஷன் நினப்பாங்க கேவலம் மனுஷன் தயாரிக்கிற பொருளே காலத்தை கடந்து வெற்றி பெற்றதாக இருக்க வேண்டும் என்று மனிதன் நினைப்பான் என்றால் கடவுளோ இயற்கையோ உருவாக்கிய நீங்களும் நானுமா தோற்றுப்போம் தோக்குறதுக்காக ஒருத்தனை இங்கே படைச்சிருப்பான் தோக்குறதுக்காக ஒருத்தனை படைச்சிருப்பான் தோக்குறது தாங்க கஷ்டம் ஆக்சுவலாக ஒரு அழகான பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ சொல்லுவாங்க நீங்கள் தோற்பதற்கு எடுத்தக்கூடிய முயற்சியில் பாதி எடுத்தாலே ஜெயிச்சிடலாம் நம்ம தோக்குறதுக்கு தான் அவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த உலகமே எனக்கு எதிராக இருக்குது ஏத்த விட்டுக்காரே நம்மளை போட்டு தள்ளணும்னு குறியோடு தெரியலாம் ஒட்டுமொத்த நாகர் கோயில் கன்னியாகுமரி ஜில்லாவே எனக்கு எதிராக அணிக்குது அவன் பாட்டுக்கு கடற்கரையில் சூரியனை பார்த்துக்கிட்டு சன்செட்ஸ் ஈவினிங்னு சுண்டல் வாங்கி தின்னுக்கிட்டு இருக்கான் போகிற வரவெல்லாம் எனக்கு எதிரியாக இருக்கும் அவையே நம்மளை மறைக்கிறான் அவனுக்கு நம்ம மேலே போகிறாங்க இந்த வாழ்க்கையில் சோகமாக இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு பேராமீட்டர்ஸை தேர்ந்த பாருங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒருத்தர் பார்த்தவர் சிரிக்காமல் போயிட்டு அவனுக்கு பணம் வந்துருச்சுங்கிற திமிர் அவனே கடன் வாங்கின கடுப்பில் தெரியறான் வி டோன்ட் நோ தட் வாட்ஸ் அதர்ஸ் லைஃப் இஸ் ஆப்பனிங் நாம் என்ன நினைக்கிறோமா இந்த உலகமே நமக்கு எதிராக நிற்கிறது நம்ம வாழ்க்கையை சோகப்படுத்திக்க எல்லா பிரயத்தனங்களையும் எடுக்கிறோம் என்னுடைய பிள்ளை சரியில்லை என்னுடைய கணவர் சரியில்லை என்னுடைய மனைவி சரியில்லை எனக்கு சொத்து சுகம் இல்லை எனக்கு வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசி ஒரு டைலாக் சொல்லி எல்லாம் இருந்தும் மனசுக்கு ஒரு குறையா இருக்கு அப்போ குறையா இருக்கணுங்கிறது தான் நம்ம இன்டென்ஷன் ஏன்னா மகிழ்ச்சி என்பது வாழ்வின் விரோத போக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பாவம் என்று நினைக்கிறோம் மகிழ்ச்சியாக இருப்பவர்களை பொறுப்பற்றவர்கள் என்று முத்திரி குத்த பார்க்குறோம் சில பேர் ஜாலியாக இருப்பான் ஜாலியாக இருக்கவனோட எதெல்லாம் நீங்கள் அசோசியேட் பண்ணிங்க கவனிங்க சந்தோஷமாக சிரித்து பேசக்கூடிய ஒரு ஆளோடு நீங்கள் எதையெல்லாம் அசோசியேட் பண்ணிங்க பெருமாதிரியா கவனிச்சு பாருங்கள் பொறுப்பு இல்லாதவர் ஓகே குடும்ப பொறுப்புகளிலிருந்து விலகி இருப்பவர் அவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது சும்மா சபை நாகரிகம் தெரியாதவர் கெக்கே பெக்கே வென்று இருப்பார் உங்களுடைய எந்த கருத்தை பற்றியும் கவலைப்படாமல் அவன் சந்தோஷமாக இருப்பான் நீங்கள் அவனை நினச்சே சோகமாக இருப்பீங்க அவன் ஜாலியாக தான் இருப்பான் உங்களுக்கு அடுத்தவரின் அங்கீகாரம் தேவைப்படுகிறது இந்த வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியாக நாம் இல்லாமல் இருப்பதற்கான காரணம் வி எக்ஸ்பெக்ட் ரெக்கக்னேஷன் ஃப்ரம் எவ்ரி அதர் பர்சன் ஆன் எவ்ரி டே பேசிஸ் முன்னால் கூட பரவாயில்லை இந்த இளைய தலைமுறை பிள்ளைகள்லாம் பத்து வருஷத்துக்குள்ளால் நீங்கள்லாம் என்ன சொன்னீங்க உங்களுக்கெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா இப்போ பதினெட்டு வயசில் இருக்க நீங்கள் பன்னெண்டு வயசில் இருக்கப்போ கூட நம்ம வீட்டில் எதிர்த்து என்ன பேசியிருப்போம் நீ ஏன் சித்தப்பா பற்றி கவலைப்படுற நீ ஏன் அத்தையை பற்றி கவலைப்படுற நீ ஏன் மாமா பற்றி கவலைப்படுற அவங்க சொன்னால் நமக்கு என்ன அடுத்தவர்களை பற்றி கவலைப்படாத ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு பயங்கர பிம்பிளிக்கு பிள்ளாப்பி விட்ட பகையரா அவங்களுக்க இன்னும் இருபத்தோரு வயசில் இன்ஸ்டா
உங்களுக்கு பிடிக்காதவர்கள் அல்லது உங்களை பிடிக்காதவர்களை பற்றி உங்கள் வாழ்க்கை முழுக்க நீங்கள் யோசித்து கொண்டிருந்தால் உங்களை பிடித்த நூறுக்கும் மேலானவர்களை நீங்கள் இழக்க வேண்டியவர் அவங்க தான் உங்களுக்கு உண்மையான சந்தோஷம் தரவும் ஆனால் நம்ம அட்டென்ஷன் முழுக்க எங்கே இருக்குது ஒரு பர்ஃபெக்ட் லைஃபை வாழணும்னு ஆசையார் வாட் இஸ் கால் பர்ஃபெக்ட் லைஃப் இந்த பர்ஃபெக்ட் லைஃப்னு அவங்களே டெஃபினேஷன்லாம் வச்சிருக்காங்க இப்படிலாம் இருந்தால் பர்ஃபெக்ட் லைஃப் இப்படிலாம் இருந்தால் பர்ஃபெக்ட் லைஃப் இந்த உலகத்தில் சூப்பர் லைஃப்னு ஒன்று கிடையாது சுமார் லைஃப்னு ஒன்று கிடையாது அவன் அவன் லைஃப் அவன் அவனுக்கு சூப்பர் அவ்வளவு தான் வாட்சது தான் பொண்டாட்டி வாட்சது தான் புருஷன் ரைட்டா டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் டூ மெனி திங்ஸ் இன் லைஃப் லைஃப் இஸ் ஸோ சிம்பிள் டோன்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் சும்மா இருக்கணும் போதும் அதை சொதப்பாமல் காம்ப்ளிகேட் பண்ணாமல் கடுப்பேற்றாமல் இது என்னன்னே தெரியாத அளவுக்கு குழப்பிக்காமல் இருந்தால் போதும் லைஃப்பில் அடிப்படையில் இப்போ என்ன ப்ரெஷர் வந்துருச்சு அப்படின்னு கேட்டால் முன்னாலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளை தான் நம்ம அடுத்தவங்களோட கம்பேர் பண்ணியிருந்தோம் ஒரு பத்து வருடத்துக்கு முன்பு நான் மேடைகளில் பேசக்கூடிய போது அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஒரு நாளும் உங்கள் பிள்ளைகளை இன்னொரு பிள்ளையோடு ஒப்பிட்டு அதுகளை மிகப்பெரிய ஆபத்து இப்போ சமீபமான சில விஷயங்களை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து பார்க்குறப்ப என்ன தோணுதுன்னா பிள்ளைகளை கம்பேர் பண்ணுறது கூட பரவாயில்ல போல் இருக்குது இப்போ நம்ம இன்னொருத்தரோட நம்மளை கம்பேர் பண்ணுறது தான் ரொம்ப அதிகரிச்சு முன்னாலேயாவது பக்கத்து வீடு எழுத்து வீடு சொந்தக்காரன் தாய பிள்ளை கல்யாணம் எடுத்து போனால் அவன் மாதிரி நம்ம ஒரு கல்யாணம் பண்ணி பண்ணியா பாலியா சவ சவன்னு ஒரு பிள்ளையை கட்டியிருக்கான் நம்மளும் அப்படி சவப்பான ஒரு பிள்ளையை கட்டி பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் அவங்க பணக்கார வீட்டில் பொண்ணு எடுத்தாங்க நம்ம எடுத்து பண்ணும் மாப்பிள்ள பாரு படித்தவராக இருக்கா நம்மளை எடுத்துன்னு இந்த ஜில்லா அவன் தாண்டி வெளியில் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பட்டான் இப்போல்லாம் சோஷியல் மீடியா தான் யாருன்னே தெரியாது சம்மந்தம் இல்லாதவெல்லாம் கார் வாங்கினேன்னு சொன்னால் நம்மள்கிட்ட கார் இல்லையா அவங்ககிட்ட கார் இருக்குது போடுறான் உங்களுக்கு என்ன போ வெளியிலிருந்து வேடிக்கை பார்க்குற ஒரு வாழ்க்கையை உங்கள் வாழ்க்கையோடு தயவு செய்து தொடர்பு படுத்தாதீர்கள் இன்றைக்கி உலகம் பறந்து விழுந்து கிடக்கிறது உங்கள் கண் முன்னால் பார்க்குற எல்லாமே உங்களுக்கும் நடக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ரெண்டாவது அடுத்தவருடைய வாழ்க்கையை வேடிக்கையை பார்த்து ஒரு வாழ்க்கையை வாழ முயற்சிக்கிற போது நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்மால் வாழ முடியாமல் போய்விடும் யூ கான் லீவ் சம்படிஸ் லைஃப் நீங்கள் ஒரு நாளும் இன்னொருடைய வாழ்க்கையை வாழவே முடியாது கோபிநாத்தெலாம் பாரு அங்கேருந்து வந்தான் ஜில்லுன்னு வந்தான் வந்த வாக்கில் ஜில்லுன்னு பேசுகிறேன் எவ்வளோ ஜில்லுன்னு இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்ப இருக்கிற வாழ்க்கையை இல்லை பாரு வர வரும் ஒரு கோட்டு போடுவார் அப்படியே தலைகளில் அப்படி டக்குன்னு சீவி இப்போ கூட யோசிப்பாங்க முடியல நிறைய இருந்துச்சு கம்மியாகிடுச்சு அங்கே சவப்பான் தான் இங்கே கருப்பாக இருக்கான் வாரம் ஒரு கோட்டு போட்டுக்கிட்டு அப்படியே ஜாலியாக பேசிட்டு அவருக்கு என்னப்பா அப்படின்ட்டுக்கலாம் மே மாதம் கோட்டு போட்டு பாருங்கள் தெரியும் எட்டு மணி நேரம் வெளியிலிருந்து வேடிக்கை பார்க்குற போது நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய எல்லோருடைய வாழ்க்கையைப் போல் உங்களுடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் என்ற எந்த அவசியமும் இல்லை இந்த உலகத்தில் உயர்வான வாழ்க்கை என்று ஒன்றுமில்லை தாழ்வான வாழ்க்கை என்று ஒன்றுமில்லை உங்களை விட பெரியவனும் கிடையாது உங்களை விட சின்னவனும் கிடையாது எல்லோரும் ஒன்று தான் எவ்ரி லைஃப் இஸ் ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஜஸ்ட் என்ஜாய் த லைஃப் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணு நம்ம எல்லோரும் என்ன குழம்பி போயிட்டோம் நான் கடந்த பத்து பதிந்து ஆண்டுகளில் கடுமையான மோட்டிவேஷன் எக்கச்சக்கமாக வெற்றியை பற்றி அதிகமாக இருபது ஆண்டுகளில் பேசின காரணத்தால் என்ன ஆகி நினச்சிட்டோம்னா வெற்றி தான் மகிழ்ச்சியை தரும் என்று நாமாகவே தீர்மானித்து விட்டோம் கடுமையாக உழைக்கணும் போராடணும் கஷ்டப்படணும் இருக்கவனையெல்லாம் போட்டு தள்ளணும் காசு பணத்துக்காக எவன் கழுத்தில் வேணாலும் ஏறி மிதிக்கணும் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு பிள்ளைகளை பணக்காரன் ஆக்கணும் நம்மளும் பணக்காரனாலும் வீடு வாசல் காருன்னு வாங்கணும் அடுத்த வீட்டில் எவ்வளோலாம் பார்த்தோமோ அதை விட ஒரு பொருளை கூடுதலாக வாங்கி வச்சு நாம் ஜெயிச்சிட்டோன்னு அனௌன்ஸ் பண்ணலும் செத்துருவோம் ஏன்னா வெற்றி தான் மகிழ்ச்சி என்று கடந்த இருபது ஆண்டுகளில் நமக்கு தொடர்ச்சியாக போதிக்கப்பட்டது உண்மையில் சொல்லப்போனால் வெற்றி என்பது மகிழ்ச்சி அல்ல மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான் வெற்றி முதல்ல அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லைஃப் சிம்பிளாக ஆகிடும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது தான் வெற்றியே கடைசியில் இதெல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறீங்க மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு தானே பண்ணுறீங்க ஆனால் மகிழ்ச்சியே இல்லாமல் மகிழ்ச்சியை நோக்கின ஒரு பயணம் இருக்கும் என்றால் அதில் என்ன அர்த்தம் இருக்கிறோம் உங்கள் மகிழ்ச்சியை நோக்கின பயணமும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் என்றால் தான் அது கம்ப்ளீட்டான ஃபுல் ஃப்ளட்ஜான ஒரு லைஃபாக இருக்க முடியும் ஆனால் மகிழ்ச்சியை நோக்கிய பயணம் எப்போதுமே துயரமாக இருக்கணும் சிரிப்பு வந்தால் கூட சிரிக்கக்கூடாது அது ஒரு கேட்டகரி தெரியுமா இல்லையா சிரிச்சிட்டோம்னா பின்னால் சிரிக்க முடியாமல் போயிடும் ஆனால் வீட்டுக்குள்ள அதுக்குன்னு ஒரு மூஞ்சி வச்சுப்பாங்க தெரியுமா ஐயோ ஆனுடைய ரெண்டு முகத்தில் அற்புதமாக நம்ம பார்ப்பேன் கடவீதி நம்ம முகத்தில் அப்படியே கலகலகலகலான்னு அட்டிக்கிற வெயிலில் பன்னெண்டு மணிக்கு டீ வாங்கி கொடுத்துட்டு ஆறு நண்பர்கள் கொஞ்சம் கூட கூசப்படாமல் அப்படி வெங்காய பஜ்ஜி வாங்கி சாப்பிடாங்க நான் கூட மத்தியானம் சாப்பிட்டேன் ஜம்முனு ஆறு மணிக்கு வீட்டுக்குள்ளே வர்றப்பே ஒரு முகம் அதுக்குன்னே ஆண் வச்சுருப்பான் ஏன்
தே ஆர் வெரி குட் அட் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க எல்லாத்தையும் காமனாக நான் பார்த்த ஒன்றே ஒன்று நகைச்சுவை உணர்வு தான் நீங்கள் ரொம்ப சீரியஸாக பார்க்குறாலாம் சிரிக்க சிரிக்க பேசி நான் பார்த்துருக்கேன் ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்த மனுஷனாக இப்படி சிரிக்க சிரிக்க பேசுகிறாரு அப்படின்னு நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன் அவர் இப்படி நான் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கற்பிதம் இருக்கும் இப்படிப்பட்டவர்கள் இப்படி தான் இருப்பார்கள் நாமும் அப்படியே இருப்போம் அப்படியே இருப்போம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் நமக்கு சில அபிப்பிராயம்லாம் இருக்குமில்ல இவரும் இப்படி தான் இருப்பார் அப்படின்னு நான் ஒரு பெரிய எழுத்தாளருடைய வீட்டுக்கு ஒரு முறை போனேன் அவர் இப்போ இறந்து போயிட்டார் மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் அவரோடு பேசுவதே சிரமமாக பட் அவரோட எனக்கு நல்ல பழக்கம் தான் ஒரு நாள் அவர் வீட்டுக்கு போனேன் அவருடைய மகன் என்னுடைய நண்பர் அவர் தான் என்னை பைக்கில் கூட்டிகிட்டு போகிறா போகலாம் அப்போ என்கிட்ட பைக் இல்லை ஸோ அவர் வந்து நானும் அந்த பகுதியில் இருந்தனால என்னை ஆஃபீஸ் போல் அவர் கூட்டு போவாப்பில் சில நேரம் நான் சீக்கிரம் கிளம்பிட்டேன்னா வந்து வடை வடை இட்லிலாம் சாப்பிட்டுட்டு நேராக அங்கே வீட்டுக்கு போய்விடு அப்போ போகிறப்ப இவர் பார்க்கலாமில் அதுக்காண்டி நான் போனப்போ ஒரு நாள் அவர் கதவை திறந்தார் வந்து எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு என்ன அவர் வந்து கதவை திறக்குதான்ட்டு என்ன நீங்களே கதவை திறக்கிறீங்க அப்படின்னு என் வீட்டு கதவை அப்புறம் நீயாடா திறப்போ அப்படின்னாரு எனக்கு ஆமாம்ல இது அவர் வீடு அவர் திறக்கிறார் நாமளாக வச்சுருக்கோம் அவரை எழுத்தாளர் எப்பொழுதும் இப்படி உட்காந்து இப்படியே பேசி எழுதி கொண்டே இருப்பார் கோபிநாத் தூங்கும்போது கூட கோட் போட்டே இருப்பார் அப்படின்னு நினைப்பிற மாதிரி It is a statement that we believe that this kind of a world, we judge this world. In the world, we judge this world. In the world, we judge this world. In the recent time, one year, 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 one year. He was a Asagaya Sura, he didn't have a problem. அப்ப போயிட்டு இருந்துச்சு நான் உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தோம் அங்கேருந்து அவருடைய உதவியாளர் வந்து இவர் காதல் ஏதோ சொன்னார் என்னன்னு கேட்டு ஏதோ டிவியில் முக்கியமான நியூஸ் ஏதோ வருது சார் டிவியை போடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பார் டக்குனவர் அந்த ரிமோட் எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுத்தார் அவர் அந்த ரிமோட்டில் அதை போட்டார் போட்டால் ஓடலை ஆனாகலை திரும்ப திரும்ப அமுக்குனார் ஆனாவில் பட்டுன்னு என்ன பண்ணார் டக்கு டக்குன்னு ரெண்டு தடவை இங்கே தட்டினார் தட்டிட்டு போட்டார் ஓடிச்சு எனக்கு நான் யோசித்தேன் ஓ இவ்வளோ பெரிய ஆளும் ரிமோட்டு ஓடலைனா இதான் செய்வாரா ஏன்னா நம்ம கணக்கு என்னென்னா அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் என்ன நீங்களும் தட்டுறீங்க என்ன ஆமாம் நார்மலாகவே அது ஓடலைனா பார்த்தீங்கன்னா கோபி ரெண்டு தடவை தட்டுனா ஓடும் அப்படின்னார் நாம தான் ஏதோ நினச்சி வச்சுருக்கோம் We judge this world according to our convenience. In the world, we are very much aware of the world. 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 This is one of the things we are very much aware of. This is one of the things we are very much aware of. ஓ பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சொந்தக்காரன் எல்லாருமே பொய்யாக தான் அவங்ககிட்ட பழகிறான் இது ஒரு புத்திசாலித்தனம் எவனை நம்பாத தம்பி அப்படின்னு பிள்ளைகளுக்கு போதிப்பது ஒரு புத்திசாலித்தனம் இதெல்லாம் நீங்களாக கற்பனை செய்து கொண்ட காண்டாம இருக்க மாதிரி ரெண்டு பல்லு வச்சு கொம்பு வச்சு இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் டிசைன் பண்ண பிக்சருக்கு கொடுக்குற ரியாக்ஷன் பீப்புள் ஆர் ஸோ குட் யூ நோ நீங்கள் அதை நம்பணும் எவ்வளவோ துரோகம் வன்மம் எல்லாவற்றுக்கும் பிறகு நான் மனிதர்களை தீவிரமாக நேசிக்கிறேன் மனிதர்களை விட மனித வாழ்க்கையில் யாரால் மேம்பாடு செய்ய முடியும் எல்லா துரோகங்களை பற்றி பேசுகிறோம் போய் ஒரு அரசு ஆஸ்பத்திரியில் பாருங்கள் ஒரு ப்ரைவேட் ஆஸ்பத்திரியில் போய் பாருங்கள் ஏதோ ஒரு விபத்தில் திடீர்னு அடிபட்டு ஒருத்தன் படுத்து கிடக்கிறான் ஆனால் தலைமாட்டில் டெய்லி ஷிஃப்ட் வச்சு ஒரு சொந்தக்காரன் வந்து நின்றுகிட்டு தான் பாஸ் இருக்கான் இல்லாமலாம் ஒன்றும் போயிடல இன்னமும் காலையில் இட்லி தோசை திங்கிறான் மிஞ்சி போனால் சப்பாத்தி திங்கிறான் அவ்வளோதான் இவ்வளோதான் நம்ம லைஃப் சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை தான் எப்படி மனிதன் துரோகம் செய்வான் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் உங்களுடைய படிப்புக்காக உங்கள் சொந்தக்காரன் உதவாமலாம் இருந்தான் எதிர்த்து விட்டாங்கள் நீங்கள் நல்லா படிக்கிற பிள்ளை அப்படிங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டலையா என்ன போனால் போகட்டும்பா ஆயிரம் இருக்கட்டும் யா நல்லா படிக்கிறவன் என்னோட ஸ்கூல் ஃபீஸை நானே கட்டேனே எத்தனை வாத்தியாருங்க இறங்கி எத்தனை பிள்ளைங்க இங்கே படிக்க வச்சுருக்காங்க இவர்கள்லாம் மனிதர்களே இல்லையா ஆனால் உங்கள் கண்ணை உறுத்துறது யார் அந்த ஒத்த கெட்டவன் அந்த ஒத்த கெட்டவன் அவனை போட்டு தள்ளிட்டா நீங்கள் சரியாக இருக்கு ஆனால் அவன் உங்களை போட்டு தள்ளாமல் சாக மாட்டான் த மேட்டர் இஸ் த பர்செப்ஷன் டுவோர்ட்ஸ் த வேர்ல்ட் நம்ம எப்படிலாம் நினைக்கிறோம்னா உலக மோசமாக இருக்கிறதுன்னு நினச்சிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால தான் உலகத்து மீது நமக்கு எரிச்சலும் அன்பின்மையும் கோபமும் வருகிறது இந்த உலக மோசமானது நீங்கள் நம்பிக்கிட்டே இருக்கீங்க இந்த உலக மோசமாலாம் கிடையாது நாம் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் பணம் வந்த பிறகு அவர் மாறிவிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பணம் வந்தவுடனே அவனுக்கு திமுறு வந்துருச்சு எல்லாத்தையும் அவன் மேலே போடவே மாட்டான் பணத்து மேலே தான் போடுவோம் பணம் வந்தவுடனே ரொம்ப ஆடம்பரம் பண்ணுறார் பணம் வந்த பிறகு அவர் யாரையும் மதிப்பது கிடையாது பணம் உடம்பு இந்த இறக்க குணத்தை பிடுங்கி தின்று விட்டது கிடையாது பணத்துக்கு எந்த குணமும் கிடையாது மனிதனுக்கு தான் குணம் இருக்கு பணம் அவன்கிட்ட என்ன குணம் இருக்கோ அதை வெளியில் காட்டிடும் அவ்வளோதான் அவன் ஏற்கனவே இறக்கம் இல்லாதவனாக இருந்தால் பணம் வந்த பிறகு அவன் இறக்கம் இல்லாதவன்பது தெளிவாக தெரிஞ்சிட
வாட் இஸ் ஏ நேச்சுரலாக ஒழுங்காக இல்லைங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உங்களுக்கு தரும் உங்கள் மனசுக்குள்ள ஆங்கர் இருக்கிற வரைக்கும் நீங்கள் அன்ஃபேர்னஸை வெளியில் பார்ப்பீங்க உங்கள் மனசுக்குள்ள பயம் இருக்கிற வரைக்கும் வெளியில் ஃபெயிலியரை பார்ப்பீங்க அந்த ஃபெயிலியர் என்ன சொன்னால் எதையுமே செய்ய விடாது அந்த பயம் நான் தோத்துருவேன் தோத்தா நாலு பேர் தப்பாக சொல்லுவோம் தோத்துட்டா ஐயே இப்படிலாம் இருந்தவங்க இப்படி ஆக்கிட்டா அப்படிமா தோத்துட்டா எங்கள் அப்பா அப்பா சொத்து அருமையாக அமைச்சு கொடுத்துருந்தாரியா அந்த பயிலை அவ்வளோ பேர் வந்து அழிச்சு விட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு அவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறத நீங்கள் எதோட தொடர்புப்படுத்துறீங்க யாரோ ஒருத்தன் சர்டிஃபிகேட் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இவன் நல்லவன் இவன் கெட்டவன் இவன் அற்புதமானவன் இல்லை இதுக்குனே சில பேர் ஆள் வச்சுருப்பாங்க எவன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்குனே ஆள் வச்சுருப்பாங்க வீட்டு வாசலில் ஒரு கிளவி இதுக்குனே போட்டு வச்சுருக்கு அது என்ன பண்ணாலும் சொல்லும் புள்ள கருத்து போயிட்டான் அவன் பிறந்ததுலேருந்தே கருப்பு தான் புள்ள கருத்து போயிட்டான் புள்ள இழைச்சி போயிட்டான் அந்த நடக்க முடியாமல் ஒரு வாப்பில் கார்லேருந்து புள்ள திரும்பா இழைச்சிட்டான் புள்ள உழைச்சி ஓடா தேஞ்சிட்டான் மனுஷனுக்கு யாராவது ஒருத்தன் தன்னை பாராட்டணும் தன்னை பற்றின கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கு அந்த என்டாஸ்மெண்ட்டுக்காக சந்தோஷமாக வாழ வேண்டிய எதையும் நம்ம கவனிக்கிறதே இல்லை ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு நாற்பது நிமிடத்திற்குள் போக வேண்டும் என்ற எண்ணம் மட்டும் இருக்கிறவன் எதையுமே கவனிக்க மாட்டான் ஆனால் அவன் எல்லா இடத்துலையும் நின்று தான் போகணும் நாற்பது நிமிஷத்தை கடக்கிறதுக்குள்ள ஆறு சிக்னலில் நின்று தான் ஆகணும் ரெண்டு டிராஃபிக் ஜாமை சந்தித்து தான் ஆகணும் ஆனால் அவன் என்ன முழுக்க அந்த நாற்பது நிமிஷம் நாற்பது நிமிஷத்துலேயே இருக்கு பாவம் ஒரு சிக்னலில் ஒரு பூட்டப்பட்ட காருக்குள்ளே இந்த குழந்த தட்டி அங்கிள் அங்கிள்னு கூப்பிட்டது உன் காதலே விழாது டிராஃபிக் சிக்னலில் எது தாப்பில் ஒரு பொண்ணை அழகாக லூஸாக விட்டு அவனையே பார்த்துட்டு இருந்து அந்த கருமமே தெரியாமல் சிக்னலே பார்த்துட்டு இருப்பான் வீணாக போனவன் அழகான பொண்ணு அப்படி அமைஞ்சிருக்கும் இப்போ பல பேர் ஐயோ ஐயோ டிராஃபிக் சிக்னலில் விட்டுட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் லைஃப்பில் நீங்கள் ஏன் கவனிக்க முடியலண்ணா நீங்கள் உலகத்தில் கவனிக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான் நினைக்கிறீங்க அது உங்களுக்கு இலக்கு என்று நினைக்கிறீர்கள் கிடையாது இலக்கை விட முக்கியமானது உங்களுடைய பயணம் இலக்குகளை விட முக்கியமானது உங்களுடைய பயணம் வெற்றியை விட முக்கியமானது உங்கள் மகிழ்ச்சி வெற்றியை விட முக்கியமானது உங்கள் மகிழ்ச்சி உங்கள் மகிழ்ச்சியை விட முக்கியமானது நிம்மதி இதுக்கு தான் எல்லோரும் போகிறாருங்க இல்லையா எல்லாம் கடைசி எங்கே நிம்மதின்னு ஒரு ஷாலை தூக்கி போட்டுக்கிட்டு கடைசியில் சுற்றுறதுக்கு வாழ்க்கையில் பெருசாக ஒன்று செஞ்சு அதுக்கப்புறமா சந்தோஷமாயிடலாம் அப்படிலாம் இல்லை வாழ்க்கையுடைய சின்ன சின்ன அசைவுகளில் உங்களால் சந்தோஷத்தை கவனிக்க முடியவில்லை என்றால் வாழ்வின் பெரிய சந்தோஷத்தையும் உங்களால் கவனிக்க முடியாது சந்தோஷங்கிறது இங்கே டெம்ப்ளேட்டாக இருக்குது வேர்ல்டோட பர்செப்ஷன் படி அந்த டெம்ப்ளேட் ஆள் ஆளுக்கு ஒரு டெம்ப்ளேட் தராங்க டிவி விளம்பரம் மாதிரி ஆகிப்போச்சு இப்படி இருந்தால் நீ புத்திசாலி பிள்ளைன்னு டிவி விளம்பரம் சொல்லு சின்ன வயசில் உயரமாக இருக்கணும் சகப்பாக இருக்கணும் மரத்தில் தொங்கணும் ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் பாஸ் பண்ணணும் பேச்சு போட்டி எழுத்து போட்டி கட்டுரை போட்டி இது எல்லாத்துலேயும் வரணும் ஜெயிக்கிற பிள்ளையாக வளர்கிறவங்களாம் நல்ல பிள்ளை இப்போ பிள்ளைகள்கிட்ட ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் இந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் அந்தந்த தலைமுறை பிள்ளைகள் அந்தந்த காலத்துக்குரிய தவறுகளை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நீங்கள் செஞ்சீங்க அவனை செஞ்சால் அவனை வழிபடுத்தினா அதெல்லாம் இல்லைன்னு சொல்ல ஆனால் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளை குற்றவாளி போல நீங்கள் காப்பதற்கான காரணம் என்னென்னு கேட்டால் எல்லாத்தையும் இந்த பிள்ளை செய்யணும்னு எதிர்பார்க்குறது தான் இங்கே நாலஞ்சு பேரோட பிறந்தவங்களாம் இருப்பீங்க இல்லையா மூணு அக்கா தங்கச்சிங்க ரெண்டு அண்ணன் தம்பிங்க குடும்பம்லாம் இருக்கும் பல இந்த பாண்டிய இந்த என்ன ஒரு படத்தில் ராஜ்கிரன் இருப்பார் தோல்ல அவங்க அந்த தம்பிங்கெல்லாம் நின்று பலாப்பழம் படிப்பாங்கள்ல அந்த மாதிரி குடும்பத்துலேருந்து வந்தவங்களாம் கூட இருப்பீங்க இப்போ அத்தனை பிள்ளையாக இருக்குது ஒரு பிள்ளை இல்லாட்டு ரெண்டு பிள்ளை அதில் வேறு ஒரு அம்மா அந்த பிள்ளைகளுக்கும் பெற்றோர்களுக்குமான உறவை எப்படி மேம்படுத்துவது அப்படிங்கிறாங்க ஆறு பிள்ளை பார்த்தப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லையே இப்போ என்ன திடீர்னு பிரச்சனை வந்துச்சு வர பிறக்கையில் எதுவும் அருவாக்கத்தையில் எடுத்துகிட்டு பிறக்கிறாங்களே ஆறு பிள்ளை பார்த்தப்போ அப்பா அம்மாக்கள் நம்மளெல்லாம் வளர்த்துலே என்ன அதுக்கு நீங்கள் என்ன பதில் சொல்லலாம் நாங்களாம் பொறுப்பாக இருந்தேன் நீங்கள் பொறுப்பாக இருந்த வகையறாவ போய் கேட்டால் தான் தெரியும் நீங்கள் என்ன பொறுப்பாக இருந்தீங்க நீங்கள் மேக்ஸில் எடுத்த ஏழு மார்க் உங்களை டீச்சர் எப்படி தூக்கி போட்டு மிதிச்சாருங்கிற விஷயங்களுக்கு தெரியாதுங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக அள்ளி விடுறது அப்பாக்கெல்லாம் வீட்டில் ஒரு கதை சொல்லுவாங்க கவனிச்சுக்கலாம் இல்லை நாலாம் அந்த காலத்தில் அப்படின்னு நிறுத்திடுவாங்க ஏன்னா அதுக்கு மேலே உண்மை தெரிஞ்சால் சீதி நாறி பேர் அந்த காலத்தில் நீங்கள் ஒன்றுமே பண்ணலைங்கிறதா உண்மை நாங்கள்லாம் அந்த காலத்தில் அப்பாக்களுக்கு அது ஒரு ஆசை கடந்த காலத்துடைய கவலைகள் இப்படி ஏன்னா வாழ்க்கையை சுமையாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருந்தே கூட வீட்டில் நாலு பேர் சிரிச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வந்தவங்களே என்ன ஒரே சிரிப்பு ஒரே கும்மாளமாக இருக்குது ஏன் சிரிக்கிறது எப்படி கும்மாளமாகும் உட்காந்து டிவியில் காமெடிக்குன்னு இத்தனை சேனல் இருக்குது உட்காந்து பார்க்குறோம் அப்போ தேவை இருக்கிறதுனால நீ பார்க்குறோம் சிரிக்கிறது எப்படி கும்மாளமாக இருக்கும் அமைதியாக இருக்கணும் அப்போ
பார்த்தா எங்கள் அம்மா வேறு அடிக்கடி சொல்லும் அவன் பேச ஒன்றும் புரியாது ஒரு புரிகிற மாதிரியே பேச மாட்டான் எனக்கு இப்படி பார்ப்பேன் தமிழ்நாடே சொல்லுது நல்லா புரிகிற மாதிரி தான் பேசானே அவன் பேசுனா ஒன்றும் புரியாதுங்க புரிகிற மாதிரியே பேச மாட்டான் அது என்னன்னு கேட்டால் எங்கள் அம்மா நான் பேசலை கவனிக்காது நீ என்ன பெரிய ஆளு நீ பேசுகிற நான் கவனிக்கணுமா புரிகிற மாதிரி பேச மாட்டியா அப்படிமாங்க அப்போ அந்த பர்செப்ஷன் டுவோர்ட்ஸ் எவ்ரி ஒன் உங்கள் பர்செப்ஷன் பற்றினது வேறு எங்கள் அம்மாவோட பர்செப்ஷன் என்ன பற்றின வேறு அவங்களுக்கு நான் பிள்ளை அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு இந்த எந்த இடைச்சர்கள்கள் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் கிடையாது அப்போ இங்கே எங்கே வந்து மாட்டிக்கிட்டு அப்படின்னா வாழ்க்கையில் சில விஷயத்த அந்த சில சட்டப்பு கீழே ஒழிச்சு வச்சுருக்கோம் நவீனமாக அதை பேசினா அதை தப்புன்றாங்க எப்படி அமைதி தானே முக்கியமானது சந்தோஷமாக இருக்கலாம் நீ சொல்கிறியே வாழ்க்கையில் போராட வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் கஷ்டப்பட வேண்டும் கடைசியில் நாண்டுக்கிட்டு சாக வேண்டும் எதுக்கு என்ன முதல்ல வாழுங்க இப்போ அந்த பிரச்சனை இல்லாத என்ன பண்ணுங்க இந்த சக்ஸஸ்ங்கிற ஒரே மந்த்ராவை கையில் எடுத்து வச்சுட்டு வாழ்க்கையே வாழாமல் கடைசி வரைக்கும் அதை சக்ஸஸ்னு சொல்கிறீங்க த பேத் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன் தேன் த டெஸ்டினேஷன் நீங்கள் பயணிக்கிற பாதை தான் உங்கள் இலக்கை விட மிக முக்கியமான உங்கள் இலக்கை நோக்கிய பயணம் மட்டும் சரியாக இல்லை என்றால் இலக்கை நீங்கள் அடைந்த பிறகும் கூட மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியாது நீங்கள் பணம் பண்ணுறீங்களா மகிழ்ச்சியாக பணம் பண்ணணும் வளர்றீங்களா மகிழ்ச்சியாக வளரணும் பேசுறீங்களா மகிழ்ச்சியாக பேசணும் சிரிக்கிறீங்களா மகிழ்ச்சியாக சிரிக்கணும் எதிலே சந்தேகம் இருக்காது அவர் குழந்தையினுடைய வாழ்க்கையை போல இருக்கும் பிள்ளைகள்லாம் தோற்றுருவாங்களோங்கிற பயம் அவர் சொன்ன மாதிரி எல்லாத்துக்கும் பயம் அவரோட பயம் என்னென்னு தெரியல அதனால அப்பயே டிஃபைன் பண்ணுங்கண்ணே மனைவி குறித்த பயமா சமூகம் குறித்த பயமா சொந்தக்காரன் குறித்த பயமா யார் குறித்த பயம் பிள்ளைகள் என்ன ஆவார்களோ என்ற பயமா இப்போ இருக்கா அம்மா பக்கத்துக்கு பிள்ளைகள் என்ன வாங்க தான் பெரிய பயம் நம்மளாம் விட்டோம் நீங்கள் ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க நான் சொல்கிறது வேணால் இப்போ ஒத்துக்க வேண்டாம் யார் கையே தட்ட வேண்டாம் மண்டையெல்லாம் ஆட்ட வேண்டாம் வீட்டில் போய் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்களே நல்லா வண்டியா இது நம்ம பிள்ளைகள வச்சுட்டு சொல்ல முடியாது நாம் பண்ணதுக்கெல்லாம் நாமளே நல்லா தான் இருக்கோம் அப்போ நம்ம பிள்ளையெல்லாம் ஓஹோன்னு இருக்கும் தானே நினைக்கணும் உண்மை தானே ஆனால் இவர்கள் எப்படியாவது காப்பாற்றிடணும் ஐயோ இந்த டீச்சருங்கெல்லாம் கவனிச்சிருக்கீங்களா இங்கெல்லாம் நிறைய டீச்சர்ஸ் உண்டு இல்லை கன்னியாகுமரி நகரில் நிறைய டீச்சர்ஸ் உண்டு ஸ்கூல்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான பேச்சை என் வாழ்க்கையில் நான் பார்த்ததே இல்லை அப்படிமாங்க ஆனால் ஸ்பெஷல் என்னென்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதை சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க பார்வையில் அவங்க ஒரு நல்ல பேட்சை கூட பார்க்கலையா இல்லை எந்த பேட்சுமே நல்ல பேட்சிலன்னு அவங்களாவே நினச்சிக்கிறாங்க எல்லாரும் மோசமானவர்கள் நீங்கள் தீர்மானித்தப்பட்ட பிறகு இந்த மோசமான உலகத்துக்குள் வாழ்வது துயரம்தானே சுற்றி இருக்கவெல்லாம் நல்லவே நீங்கள் நம்ப ஆரம்பிச்சுன்னா வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் ட்ரெயினில் எது தாப்பில் உட்காந்துருக்கவங்க பொட்டியை திருட தான் வந்திருக்கான் நீங்கள் முடிவு எடுத்துரா கடைசியில் அவன் தூங்கிடுவான் நீங்கள் தூங்க முடியாது நான் என்ன சொல்கிறேன் பொட்டியாக போனாலும் போட்டு ஒரு நாள் தூக்கமாக நிம்மதியாக இருக்கட்டுமே நான் ஒரு முறை இது மாதிரி வெளியூருக்கு ட்ரெயினில் வரப்போ ஒருத்தர் எனக்கு எது தாப்பில் உட்காந்தார் கொஞ்சம் பெரியவர் அவர் என்னை பார்த்தார் சிரித்தார் நானும் அவரை பார்த்தேன் சிரித்தேன் நாமளாம் நினச்சிக்கும்ல நமக்கு நம்மளை அவர் தெரியுங்கிற கணக்கில் நானாக சிரிச்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் என்னாச்சு கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு அவர் இன்றைக்கி நான் ஒரு புக்கு வச்சு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எனக்கு ட்ரெயின்லலாம் பெருசாக தூக்கம் வரும் அது அந்த உமாரி இருக்கும் அது இந்த இந்த அடைச்சாப்பில் இருந்தாலும் எனக்கு தூ உமாரி பதட்டமாக இருக்கும் அவர் என்ன சொன்னார் தம்பி எப்போ படிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டார் இல்லைங்க நான் சத்தனை நான் லைட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இந்த இப்படி திருப்பினோடனே அந்த உள்ளே இருக்கும் தெரியுமா இப்படி ஓப்பன் பண்ணால் லைட்டாக சின்னதாக ஒரு லைட்டு வரும் அது புக்கு ரீடிங் கேவே ட்ரெயினில் இருக்கும் நான் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேங்க என்ன இல்லை இல்லை தம்பி நீங்கள் படிங்க நான் முழிச்சிருக்கேன் நான் படிக்கிறதுக்கு இவரது முழிச்சிருக்கேன்னு நினச்சிட்டு நான் அந்த வெளிச்சதையும் கம்மியாக வச்சு அதுக்கிட்ட பக்கத்தில் வச்சு நான் படிச்சுட்டே வந்தேன் அவர் என்ன பார்க்குறாரு அவர் பொட்டியே பார்க்குறாரு அந்த லைட்டை பார்க்குறாரு அப்புறம் தான் எனக்கு புரியுது ஓ நான் பொட்டியை திருடிடுவேன் அப்படின்னு தான் நம்மளை தூங்க வைக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாரோ அப்படின்னு இடையில் அவர் ரெண்டு மணி நேரம் எனக்கு ஒரு வாழைப்பழம் கொடுத்தாரு இப்போ எனக்கு அவர் மேலே சந்தேகம் வந்துச்சு இருந்தாலும் ஒருவேளை நம்மளை குத்தி குத்தி கொண்டு விடுவானா அப்படின்ட்டு நம்ம பொட்டியில் ஒன்று பெருசாகவும் இல்லையே அப்படின்ட்டு இப்போ அவருக்கு என்னென்னு கேட்டால் அவர் கையில் ஒரு சங்கிலியும் பூட்டு வச்சுருக்காருங்க அதை நான் பார்க்காத நேரம் போட்டு பூட்டிடணும் அதுக்கு அவர் காத்திருக்கிறார் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பை தரணும்னு வராத பாத்ரூம் வருதுன்னு எந்திரிச்சு நான் போனேன் வந்து பார்த்தா அந்த பொட்டியை பூட்டி அது மேலே ஒரு காலை வச்சு உட்காந்தே இருக்கார் அதுக்கப்புறம் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை இல்லை சரி நம்மளை சாதாரண ஆளாக அவர் நினச்சிட்டார் நம்ம யாருன்னு அவர்கிட்ட சொல்லுவோம் அப்போ அவருக்கு நம்பிக்கை வந்துடும் அப்படி என்ன யாரும் உங்களுக்கு தெரியுதா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் தெரியாமல் நீ என்ன நல்லா வருவீங்களே கோபிநாத்தானே நீங்கள் அப்படின்னாரு ஆமாம் அப்போ
நம்ம ஆளுங்க நம்ம அம்மா உன் சித்தப்பனையும் பெரிய பண்ணி நம்ப நம்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் இன்னும் பத்து பேர் நம்பாதுன்றவன் யாரை தான் நம்புறது எழுத்த விட்டுக்காரன் கெட்டவன் பொறாமல் பிடிச்சவன் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நம்மளை அழிக்கிறதுக்குனே தெரியலாம் பள்ளிக்கூடத்தில் இருக்கவனும் அப்படி தான் இருக்கிறான் பழகுன நண்பர்கள் அப்படி தான் உறவுகள் அப்படி தானே அவர் அன்கம் ஒரு மாதிரி பதட்டம் வந்துடாது பயமாக இருக்காது ஏன் இந்த பயமான உலகத்தை பிள்ளைகிட்ட கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரிலாம் பயமூர்த்தி சொன்னோம்னா தான் பிள்ளை சூதுவாத அது அப்படியே ஸ்ட்ராங்காக வளருவான் ஸ்ட்ராங்காக வளர மாட்டான் கோழையாக தான் வளருவான் எல்லார் மனசுக்குள்ளையும் பயம் இருக்குது பாருங்கள் அவருக்கும் பயம் இருக்கு அவராக வெளியில் சொல்லிட்டார் இப்போ நான்லாம் சொல்லலை அவ்வளோ தான் எனக்கும் பயமாக தான் இருக்குது வாழ்க்கையில் தோற்று போகணும்னு பயப்படாதீங்க அந்த பயந்தான் உங்களை தோக்கடிச்சிடும் தோத்தே போனாலும் பரவாயில்ல சந்தோஷமாக வாழ்ந்தமா இல்லையானு மட்டும் பாரு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எவ்வளோ ஜெயித்தாலும் தோத்தீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்குது நீங்கள் சின்னதாக ஜெயித்தாலும் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு ஆள் இருக்குது அடுத்த உடைய ரெக்க கனெக்ஷன்லாம் உங்களுக்கு தேவை கிடையாது இந்த உலகம் ஒவ்வொரு கட்டத்தில் ஒன்று சொல்லும் செட்டில் ஆகுன்னு சொல்லும் எவனா செட்டில் ஆனவங்க இருக்கீங்களா சொல்லுங்கள் லைஃப்பில் எப்போ செட்டில் ஆவீங்க உங்களை கொண்டே ஒரு நாள் மூடு வாங்கி அன்றைக்கி தான் நீ செட்டில்னு நான் சொன்னேன் பத்தாயிரம் ரூபா சம்பாரிச்சா லைஃப்பில் செட்டில்னு நினச்சிட்டு சென்னைக்கு நான் போனேன் அந்த கணவனை நான் முழுசாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள பதினோராயிரத்தி ஐநூறு நான் சம்பளம் கொடுத்துட்டாங்க செலவு பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆச்சு அதுக்கடுத்து அதை விட சம்பாரிச்சேன் அதை விட கூடுதலாக செலவாயிடுச்சு இப்போ என்ன வெளியிலேருந்து பார்த்தா கோபிநாத் அவருக்கு என்னங்க அவர் செட்டில்டு எனக்கு தான் தெரியும் நான் செட்டில்டா இல்லையா இப்போ உங்களெல்லாம் பார்க்குறப்ப கூட சௌரியமாக இருக்குது பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் தான் நின்றுக்கிட்டு இருக்கேன் கால் வலிக்க நீங்கள்லாம் சௌரியமாக உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க செட்டில்டு அப்படி தான் தோணும் யார் இங்கே செட்டில்டு இல்லை செட்டில் ஆகணுங்கிற எந்த அவசியம் கிடையாது செட்டில் ஆகிட்டா லைஃப் சோலி முடிஞ்சிட்டு போயிடும் டோன்ட் கம்பேர் இவர் லைஃப் வித் எனி ஒன் எல்ஸ் யுவர் லைஃப் இஸ் என்டையர்லி யூனிக் அண்ட் யூ பீப்பிள் ஆர் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் உங்களுக்கும் இன்னொருத்தவருக்கும் தே நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது அவருக்கு அமெரிக்காவுக்கு ஹாலிடே போனால் தான் சந்தோஷம் உங்களுக்கு ஆதித்யா டிவியில் காமெடி பார்த்தாலே சந்தோஷம் முடிஞ்சு போச்சு இப்படி இதில் என்ன பிரச்சனை ஒருத்தருக்கு பெரிய ஹோட்டலில் போய் பார்த்து சாப்பிட்டா தான் சந்தோஷம் ஒருத்தருக்கு குக்கு வித்து கோமாளி பார்த்தாலே சந்தோஷம் முடிஞ்சு போச்சு அவர்லாம் அங்கெல்லாம் போய் சாப்பிட்றா நமக்குலாம் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லையே உங்களுக்கு எது மகிழ்ச்சி திரும்ப அதை செய்யுங்க இந்த உலகம் ஒரு டெம்ப்ளேட் உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்டு வாழ்க்கையை பெருசாக்கிக்கிட்டே இருக்கும் டோன்ட் கெட் காம்ப்ளிகேட்டட் பி மினிமல் வித் யூர் லைஃப் இதுதான் மகிழ்ச்சி என்று இந்த உலகம் உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய எல்லாமும் மகிழ்ச்சி இல்லை எது மகிழ்ச்சி என்று உங்களுக்கு புலப்படுகிறதோ அதுதான் மகிழ்ச்சி அதை கண்டுபிடிங்க உங்கள் மகிழ்ச்சியை நீங்கள் தேடி கண்டடையுங்கள் அதை உலகத்துடைய விளம்பரங்கள் உங்களுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் நான் சொன்னேன் வெளியிலிருந்து வேடிக்கை பார்த்தா அதை அடைய வேண்டும் என்று ஒரு நாள் நினைக்காது அப்படி நினைக்க ஆரம்பிச்சதுலாம் அவனுக்கு இவ்வளோ செலவு வந்துச்சு யோசிச்சு பாருங்கள் அவன் நல்லா வாழ்கிறான் அவனை மாதிரி நானும் வாழும் இந்த யோசனை வர போய் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அவ்வளோ தேவையில்லாத பொருள் இருக்குது நம்ம வீட்டுக்குள்ளெலாம் போய் பாருங்கள் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு பொருட்கள் நமக்கு தேவையில்லாத பொருட்கள் அது எதுக்கு வீட்டுக்குள்ளே வந்துச்சுன்னு கேட்டால் நம்ம யாரை போட்டி நம்ம மனசுக்குள்ளே கருதணுமோ அவன் வீட்டில் அது இருந்துச்சு அதை நம்ம அவன் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தப்ப அதே மாதிரி நம்மளும் ஒன்று வாங்கணும்னா அழகாக நமக்கு ஒரு டோர் போட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு போதும் நம்ம கிளிக்கிற கிளிக்கி வீட்டில் மூணு பேர் இருக்கும் நமக்கு போதும் அவங்க வீட்டில் டபுள் டோர் வச்சுருந்தாங்க நாமளும் ஒன்று வாங்கணும் தேவையில்லாமல் இப்போ டபுள் டோர் சம்மந்தம் இல்லாமல் மைக்ரோ வேவ் ஓவன்லாம் வாங்குறாங்க ஜிம்முக்கு போய் நமக்கு முடியலை அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உடற்கட்டை சரியாக செய்கிறோம் ஏன்னா பணக்காரனுக்குன்னு சில அடையாளம் இருக்குது பழைய சிவாஜி கணேசன் படத்தெலாம் பார்த்தீங்கன்னா நீளமான ஒரு டைனிங் டேபிள் இருக்கும் அதுதான் பணக்காரன் அதில் நடுவில் ஒரு இது வச்சுருப்பாங்க அதில் ஆரஞ்சு பழமும் சாத்துக்குடியும் இது ஊருக்கு இப்போ நான் எல்லா வீட்டிலையும் டைனிங் டேபிள் வந்துருச்சு ஆல்மோஸ்ட் மிடில் கிளாஸ் எல்லாம் டைனிங் டேபிள் வச்சுருக்கோம் அவர் வீட்டுக்குள்ளே படி வச்சு ஒரு வீடு கட்டியிருப்பாங்க அது செட்டுன்னு இன்னே வரைக்கும் நமக்கு தெரியாது ஏவிஎம்மில் இருக்குது அவங்க வீடு அப்படி இருக்காது அப்போ ஒவ்வொரு காலகட்டத்தையும் பணக்காரனுக்கு சில அடையாளம் வச்சுருந்தோம் அவன் என்ன பண்ணுவான் ட்ரெட்மில் வீட்லேயே வச்சுருப்பார் நம்ம சம்பாரித்தோடனே நம்ம ச அடுத்தடுத்து செய்கிற விஷயம் என்ன வீட்டிலே ஒரு ட்ரெட்மில் வாங்குறோம் ஜிம்முக்கு போகலாம் டைம் கிடையாது ஏனோ டெய்லி வாக்கிங் வெளில போன பொலியூஷன் ப்ராப்ளம் வரும் ஸோ நான் வீட்டுக்குள்ளேயே பண்ணுறேன் மூணு நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அது இடத்த அடைக்கும் ஜட்டி காயம் அது யாரும் இதில் தொடர்ந்து நடந்து நான் பார்த்ததே கிடையாது அப்புறம் பெண்கள் என்ன பண்ணுவாங்க மைக்ரோவே வெவ் ஓவன் ஒன்று வாங்குறேம்பாங்க அதை வாங்கி அதில் மசாலாக்கள் தடவி மூணு நாள் சிக்கன் எண்ணெய் மட்டன் எண்ணெய் புருஷன் கையை கூட உடச்சி உள்ளே வச்சு அமைச்சிடும் நாலு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே உரமும் ஒரு வச்சுருப்பாங்க அது அப்படியே இருக்கும் அது எங்கே பண்ணுறதுன்னு தெரியல இதை விட பரவாயில்ல இன்னொரு ரைட்டே இருக்குது இந்த கூட்டுறது இப்போ என்ன வேக்கூம்
So the life is very simple. Point number one. Life is very simple. Don't complicate it. So I'm going to tell you about it. 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 Life is very simple. Don't complicate it. One. Two. One. Two. One. 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 உங்கள் அன்பான மனிதர்களை கவனியுங்கள் உங்களுக்கு யார் அன்பு காட்டவில்லை அவர்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே உங்களுடைய வாழ்க்கையை அடமானம் வைத்து விடாதீர்கள் நான்காவது உங்களுடைய பயனமே ரொம்ப முக்கியமானது உங்கள் இலக்குகளை விட அது அவசியமானதும் கூட ஐந்தாவது வெற்றி தான் மகிழ்ச்சியை தரும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இல்லை மகிழ்ச்சி தான் உங்களுக்கு வெற்றியை தரும் ஆறாவது பாதுகாப்பற்ற உலகத்தில் வாழ்வதை போன்ற ஒரு பிரம்மையை பிள்ளைகளிடம் உருவாக்காதீர்கள் பாவம் அவர்கள் இந்த மனிதர்களோடு வாழ்ந்து விட்டு போகட்டும் ஏழாம் இந்த உலகத்தில் கூட எல்லோரும் கட்டவர்கள் நான் அவர்களுக்கு எதிராக நிற்க எனக்கு எதிராக அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று நீங்களாக கோரப்பற்களோடு இந்த உலகத்தை பார்க்காதீர்கள் இந்த உலகம் அற்புதமானது வாழ்ந்து விட்டு போங்கள் எட்டாவது த வெரி பர்பஸ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் லிவிங் வாழ்வதுடைய அடிப்படை நோக்கம் வாழ்வது மட்டும்தான் அதற்கான விஷயங்கள் என்ன உண்டோ அதை பாருங்கள் ஒன்பதாவது கமிட்மெண்ட் இஸ் அ சாம் ஆஃப் லைஃப் பொறுப்பை கடப்பது தான் மகிழ்ச்சி என்று நமக்கு தவறாக புரிய வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இல்லை பொறுப்போடு இருப்பது தான் மகிழ்ச்சியே கூட ஐந்தாவது பத்தாவது மகிழ்ச்சியாக இருப்பதையும் பொறுப்போடு இருப்பதையும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்பு படுத்துவதைப் போலவே அமைதி வாட் இஸ் ஏ அமைதியாக இருப்பது கவனமாக இருப்பது இதெல்லாம் பொறுப்பானது என்றும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பது பொறுப்பிற்கு விரோதம் என்றும் சொல்லப்படுது இல்லை மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற ஒருவன் பொறுப்பாகவும் இருப்பான் சந்தோஷமாகவும் இருப்பான் சந்தோஷமாகவும் வச்சுப்பான் குழம்பிக்காதுங்க லைஃப் இஸ் ஸோ சிம்பிள் பிம்பிளிக்கு பிலாப்பி சந்தக காற்றிடம் ஜன்னலில் வீசட்டும் சரித்திரம் நாளை நம் சாதனை பேசட்டும் நன்றி வணக்கம்